my fellow Americans. In 1964, President Lyndon Johnson falsely claimed that an attack on U.S. gunships by North Vietnamese forces in the Gulf of Tonkin gave him no choice but to escalate the war in Vietnam. That renewed hostile actions against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin have today required me to order the military forces of the United States to take action in reply. Régulièrement, la version officielle est soit un mensonge, une duperie ou une vérité partielle qui omet les éléments importants. Shortly after noon, the calm of the day is broken as General Quarter South. In a deliberate and unprovoked action, three North Vietnam PT boats unleash a torpedo attack against the Maddox. The official story. La version officielle de l'incident du Golfe de Tonkin était un mensonge. The destroyer was carrying out a, a mission of patrol in those waters and in international waters. When it was attacked, it. But it quickly became Les médias l'ont rapidement accepté comme vérité absolue. Et le refus de la presse de douter de cette version officielle a permis très facilement au Congrès d'adopter la résolution du Golfe de Tonkin, qui était cruciale pour l'engagement dans la guerre du Vietnam. Well, I think it's a very clear demonstration of the unity of the country behind the policies that are being followed by the president in South Vietnam and more specifically of the action that was taken in response to the attack upon our destroyers. At that point, ce moment -là, les faits étaient secondaires. Dans le cas de la couverture du conflit par le Washington Post, je me suis demandé, 30 ans après la fin de la guerre, si le quotidien s'était rétracté à propos des informations sur les incidents du golfe de Tonkin. J'ai réussi à joindre Murray Marder, le correspondant en chef diplomatique du journal à l'époque. Je lui ai demandé si le Washington Post s'était rétracté depuis ses articles fallacieux sur le golfe de Tonkin. Il m'a assuré que cela ne s'était jamais produit. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a expliqué que si les médias s'étaient rétractés à propos du golfe de Tonkin, ils auraient été obligés de le faire pour tous leurs reportages sur la guerre du Vietnam. 